3사조 매출이 나오는데 사람들이 잘 모른다 삼성 다니는구나 나 너무 좋다 뭐 뭐라고? 아이마트 코리아 거기서 마트도 아니 비투비가 제일 어려운 게 고객은 아주 명시적으로 얘기하지 않으면 모르거든요 이거 너 문제지? 라고 공감을 지키는 게 가장 중요합니다 고맙습니다 채널투 공동 창업자 공동 대표 조씨라고 합니다 채널톡에서 오늘 첫 등장인데요 솔루션 컨설턴트를 하고 있는 강석원 합의라고 합니다 아이마켓 코리아라고 하는 MRO 비즈니스를 근간으로 하고 있는 B2B 회사에서 전략영업 사업부라고 하는 영업 최전선에 있는 사업부를 맡고 있는 이성민입니다 반갑습니다 저희 회사 굿즈인데 신상 신상 굿즈입니다 <웃음> 이제 포털이라는 저희 고객사랑 같이 협업해가지고 어, 색감이랑 되게 좋은데요? 어, 예, 엄청 고급지더라고요. 네. 뭐 이런 시보리 디테일이나 뭐 사실 뭐제첫 직장이 제일 모직 지금 아 이제 삼성물산 패션으로 되어 있는 제일 모직에서 첫 직장을 시작해서 잘은 모르지만 패션에 조금 관심 있는 음 원래 제일 모직은 삼성그룹의 모태기업이어서 그쵸, 그쵸. 이제 그래서 우, 우를 생산하는 그래서 보통은 삼성물산으로 얘기하냐 제일 모직이라고 소개하느냐에 따라서 대략 네. 그 연자 맞습니다 <웃음> 대략 네. 나이가 짐작을 할수 있다 이런 얘기가 그렇죠. 그렇죠. 거기에서 이제 글로벌 소싱으로 어. 업무를 시작을 했고요 아. 근데 글로벌 소싱이라고 하더라도 상사 같은 역할을 했었기 때문에 오. 처음 업무도 B2B 지금도 그러네요. B2B 오. 한 번도 B2B 영역을 벗어난 적이 없는 아. 네. B2B 27년 차 <웃음> 라고 보시면 될것 같습니다. 아까 저희 팀장이 썩은 물이라고 하더라고요. 네. 원유, 원유, 예. 원유. 후배분들이 네, 네. 저를 좀 막대하시는 편이어서. 아 저. 깍듯하게. 아, 깍듯하게. 네. 깍듯하게 막대합니다. 저희랑 되게 비슷해요. 깍듯하지도 않은 것 같아요. <웃음> 아이마켓 코리아에 합류해서는 이제 10, 만 19년. 와. 어쩌다 보니까 아이마켓 코리아에서 현재 비즈니스를 20년 가까이 해왔고요. 간단히 얘기하면 영업이었고요. 하지만 영업에 컨설팅. 베이스를 가미해서 고회사를 초기에 진단하고 제안하고 그들이 저희 서비스에 녹아들 수 있도록 하는 그 일들을 계속 해왔고 얼마 전에도 저희 심사원들 교육을 했었는데 제 소개를 하면서 어 제가 누적 매출로 보면 은 4조 정도는 만들었다라고 얘기를 하고 있고요 10년 이상 거래한 고회사들이 많거든요 농심 같은 경우 누적 매출 자체가 농심 고회사 하나만 한 4천억, 5천억 정도 되고요. 음. 홈플러스 같은 경우는 2002년도부터 시작을 해서 홈플러스만 놓고 보면 8, 9천억 정도. 그런 고객사들이 지금 뭐천 개가 넘는다는. 네, 맞습니다. 천, 천 개가 넘는데 그 중에서는 정말 소소하게 사는 고객들도 있고요. 음. 크게 사는 고객들도 있고. 사실 아이마켓콜의 태생이 삼성그룹에서 시작했기 때문에 네네. 삼성 계열사들 같은 경우는 거의 24년 꽉 채워서 음. 저희하고 거래를 해왔다고 보시면 되죠. B2B가 생각보다. 뭐 이렇게 매출이 큰데 3, 4조 매출이 나오는데 생각보다 사람들이 잘 모른다 정확하게는 생각만큼 잘 모르시더라고요 아, 생각... 네. 그래서 저도 채널톡 영상을 봤는데 그 집에 가서 채널톡 어느 회사 다니냐고 설명하는 그 되게 재밌는 아, 저 명절 제... 영상 아, 네. 네, 명절 영상 봤는데 명절. 너무 공감이 돼서 우리 직원들도 명절 선물로 갈때 티셔츠 하나씩은 입혀서 보내야 되는 거 아닐까 이제 신입사원들 같은 경우는 입사하면 명절 같은 데 가면 어르신들이 많이 물어보잖아요 우리 누구 어디 입사했니? 근데 아이마켓 코리아가 처음에 태생이 삼성그룹이어서 처음에는 저희 직원들이 삼성 아이마켓 코리아에 음. 입사했어요 라고 얘기하면 어르신들 삼성 다니는구나 어, 삼성 다니는구나 너무 좋다 <웃음> 아, 근데 뭐 약간 예, 근데 뭐, 뭐라고 뭐 아이마트 코리아 거기서 마트도 아니 뭐 <웃음> 일을 설명하다 보면 이해를 못하니까 내 네, 삼성 다녀요 음. 그냥 쉽게 이렇게만 가자, 쉽게 가자. 네, 네 쉽게 가자 근데 이제는 삼성이 아니니까 직원들이 또 설명을 해야 되고 그래도 이렇게 진짜 오랫동안 너무 좋은 비즈니스 해오고 계시고 또 심지어 창업 이후에 단한 번도 흑자를 안 달성한 적이 없다 네. 진짜 대단한, 대단한 거네 사실 다시 한번 좀 이렇게 자랑 좀 해주시면 돈을 잘 벌고 있다는 부분도 굉장히 중요하지만 저희 비즈니스는 크게 두 가지로 좀 말씀드릴 수 있을 것 같아요 하나는 구매대행, B2B 구매대행, MRO 뭐 이렇게 얘기하는데 MRO라고 하는 품목을 구매대행이라는 방법론을 가지고 기업들한테 서비스를 하는 걸 비즈니스 모델을 삼고 있지만 사실 근간은 효율화 쪽이거든요 음. 고객들의 효율을 높여주는 일들을 하고 있어서 음. 초기에 저희 창업했을 때 대표이사님도 늘 말씀하셨던 게 우리는 고객의 성공을 돕는 회사다 이렇게 효율화를 하고 굉장히 많은 공급사들이 들어와서 플랫폼으로 발전하다 보니까 저희가 쌓인 노하우가 굉장히 많잖아요 그래서 그걸 기반으로 해서 확장을 시작한 게두 번째 영역인데 세브란스에 어. 공급되는 의약품들을 저희가 플랫폼 형태로 하고 있는 안영케어라고 하는 자회사도 있고요 하다 보니까 성명품 많이 쓰시니까 음. 오피스 플러스라는 서비스를 하고 있는 큐브릿지도 저희 자회사로 있고 최근에는 거의 세계관의 확장의 거의 끝판으로 미국 테일러의 땅을 좀 샀습니다 어, 네. 아, 텍사스주에 있는 테일러시의 
삼성 반도체가 공장 계획을 수립했는데 1년에 삼성전자 같은 경우 출장자가 수천 명 흉락서까지 네. 굉장히 많은 출장자들이 가는 거의 텍사스 거죠. 동서남북이 어디 쪽에 가운데 쯤으로 해도 가운데 아 대충 그 텍사스 네. 가운데 쯤에 네. 막 나갈 때 <웃음> 재소개할 때 앞에 전 아이마켓 코리아 상무 이성민 이렇게 나가는 수가 있긴 한데요 테일러가 훨씬 더 커질 거고 그런데 이제 출장자들이 많은데 그들이 출장을 갔을 때 사용하는 인프라가 되게 취약했던 거죠 네. 그래서 그런 인프라를 삼성전자가 고민하던 거를 직접 해결하는 것 자체도 어떻게 보면 비효율적인 부분이 있고 삼성전자 그 비싼 인력들이 네. 그러면 아예 우리가 지을까? 네. 그래서 큰 땅을 좀 사다 보니까 아 그러면 그런 출장 인프라 말고 물류센터도 지을 수 있을 것 같아 어차피 삼성전자 협력사들이 진출하게 되는데 그들을 위한 공단을 하나 만들자 라고 접근해서 하나의 공단을 구축하는 형태로 네. 진행이 됐고요 다행히 인근에 또 테슬라 공장이 있어서 땅값이 굉장히 많이 올랐고요. 미국 부동산에 <웃음> 그럼요. 네. 그 테일러 시장님이 한국에 오면 삼성전자 가서 악수하시고 오셔서 아이마켓 코리아 <웃음> 악수하고 <웃음> 가시는 이런 확장 세계관 자체가 어떤 MRO를 시작을 했는데 그들이 들어와서 해결할 수 있는 모든 것을 제공하는 단계까지 계속 확대가 되고 있고요. 말씀하신 대로 MRO라고 하지만 네. MRO에서도 그 커버리지를 굉장히 넓게 가져가시고 또 그중에 약 20년을 지금 가지고 아, 네네. 사실상 상무님의 여기 작품에 가까운 아, 느낌인데요 아닙니다. 아니, 저, 그 부분은 정확하게 말씀 안 드리면 네. 아까 말씀드렸던 전 자가 받으시기 <웃음> 때문에 네 저는 아주 일부분을 맡았고요 저는 네네. 이제 그중에서 삼성 고객사가 아닌 어. 다른 고객사들 위주로 하고 있습니다 왜냐면 삼성전자가 굉장히 크거든요 음. 삼성전자를 통해서 저희가 제공했던 밸류들을 다른 기업들한테 나눠주는 게 맞다라고 아. 해서 제가 2004년도에 합류해서 저는 그거를 다른 기업들한테 전파하는 일들을 했기 때문에 아. 삼성전자 쪽에는 거의 관여를 하지 않고요 작은 회사들을 모으고 네. 삼성전자 기준으로 작은 데지 뭐 그들도 굉장히 큰 회사들이거든요 네. 그래서 저는 약간 좀 다양성을 부여하는 일들 네. 아이마켓 코리아의 다양성을 부여하는 일들을 해왔고 그런 기반으로 해서 또 다른 분들이 네. 이렇게 확장형 비즈니스를 계속 하고 있다고 라 보시면 될것 같습니다 분야는 되게 다양한데 일관성 있는 게 음. 이 고객이 뭔가 자기 일에 집중하게 도와주고 음, 네. 성장하게 도와주기 위해서 우리는 뭘할수 있을까? 거기서 계속 기회를 찾으시는 네. 패턴인 것 같아서 맞습니다. 음. 아까도 그 심지어 테일러도 보니까 어, 네. 삼성전자에서의 어떤 그 액션들과 화업 확장을 가만히 보다 보니까 어, 이거 우리가 도와줄 수 있는 게 있을 것 같은데 네. 이런 패턴이잖아요. 네 맞습니다. 어, 되게 신기한 것 같아요. 전기차 EV까지 확장하신 것도 그런 맥락에서 하신 건가요? 네 맞습니다. 왜냐하면 b 2 b 고객들이 전기차 충전소를 설치하려고 하면 관계 법령이나 이것들을 어떻게 설치해야 될지 총무팀에서 그걸 고민해야 되는 부분들인데 음... 저희한테만 얘기하면 저희가 그걸 다 해결해드리고 설치부터 다 해결해드리기 때문에 거기에 집중할 수 있지 않고 다른 중요한 업무에 집중할 수 있는 기회들을 드리는 거죠. 조시가 말씀하신 것처럼 같은 맥락에서 다 움직이고 있고요. 네네네. 최근에 이제 올해 저희가 제정한 슬로건 자체는 You Imagine We Supply. 오. 이 저희 오. 네 커스터머 드리븐 같은 네. 그런 슬로건을 저희가 만들었거든요. 근데 음, 그 의미를 그대로 담고 있습니다. 그래서 그냥 고객이 상상하시면 저희는 뭐든지 다 해드릴 테니까 상상만 하십시오. 네. 뭐 이런 의미로 저희가 네네네. 쓰고 있습니다. b 2 b 에 약간 필연적인 것 같기도 한데 음. 고객이 성장해야 사실은 b 2 b 회사의 매출이 성장하거든요. 어 맞습니다. <웃음> 네. 네. 그러니까 공생관계일 수밖에 없어요. 아마도 삼성전자의 성장을 같이 경험하시면서 네. 그 삼성전자의 성장을 서포트해주는 것만 해도 진짜 어마어마한 일이었을 것 같거든요. 약간 생각나시는 에피소드라든지 좀 나눠줄 네. 수 있는 것들이 있으실지. 네, 24년 동안 삼성전자도 굉장히 드라마틱한 변화들이 그럼요. 있었거든요. 네. 저, 정말... 20년이면 일단 모바일, 또 반도체 아, 이두 네. 가지가 삼성전자를 완전히 다른 회사로 만들었기 때문에. 아이마켓 코리아가 맡고 있는 일들은 롱테일에 해당되는 일들, 손이 많이 가고 굉장히 잡다하게 벌려져 있는 일들을 저희가 효율화해드리는 일을 하고 있기 때문에 삼성전자 같은 경우는 구매 예술화 이건 회장님이 말씀하셨던 구매에 집중하고 구매를 중요시하는데 진짜 중요한 원자재, 부자재, 설비에만 집중하고 네. 나머지는 저희한테 맡겨놓고 계시죠. 음. 그래서 저희가 추정하기로는 저희가 그동안 흑자 기록한 것보다 네. 삼성전자가 훨씬 많이 벌었다고 생각합니다. 저도 이제 컨설팅을 하다 보니까 B2B 세일즈맨으로서 혹은 컨설턴트로서의 이런 역량이나 혹은 뭐 전략 같은 것들이 어떤 것들이 있는지 좀 듣고 싶 것. 같아요. 사실 B2B가 제일 어려운 게 저도 이제 B2B로 처음 일을 시작했지만 선배들한테 배운 B2B는 굉장히 약간 형님 영업 같은 음. 이런 얘기들이 많았죠. 근데 네. 형님 영업이 통하지 않는다는 건 굉장히 해외에서도 입증됐던 사례이기도 하지만 해외 형님이란 개념이 아 네. <웃음> 그렇죠? 아니에요, 그룹? 
프로, 네. 모 컨설팅 회사는 ABS라고 얘기를 하더라고요. 알콜 베이스드 세일즈라고 <웃음> 얘기를 하더라고요. 네. 술 마시면 갑자기 막 존댓말 하다 형님하고 뭐 얼싸 안고 <웃음> 다음날 서먹해지고 다음 막. 기억 안 나고. 예. 근데 사실상은 현대 기업에서 어떤 B2B에서 의사결정을 하는 건 나한테 어떤 베네핏이 있느냐. 그니까 제일 중요한 부분이어서 음. 베네핏에 집중하는 게 중요하고 음. B2B 서비스를 제공하는 입장에서는 100억짜리 고객사하고 1년 거래하는 것보단 10억짜리 고객사하고 10년 거래하는 게 훨씬 낫다 음. 훨씬 의미가 있는 거다 음. 라고 보고 있어서 진짜 밸류를 만들려고 노력하는 편입니다 음. 그리고 그걸 설득하려고 하고 있고요 음. 다만 10억을 10년 거래하기 위해서는 내가 어떤 서비스를 제공해주고 있고 너한테 어떤 베네핏이 있는지 명확하게 명시적으로 얘기하지 않으면 그쵸. 고객이 모르더라고요 음. 고객은 정말 아주 명시적으로 얘기해 주지 않으면 모르거든요 초기에 들어가서 시작할 때는 고객의 문제점을 발견하고 고객이 이거 너 문제지 라고 공감을 시키는 게 가장 중요합니다 음. 그래서 고객 아 이거 나 문제였어 라고 하면 그러면 이렇게 내가 해결해 줄게 그래서 해결하면 너한테 이런 좋은 베네핏이 있어 라는 걸로 시작해서 그걸 계속 유지하는 게 되게 중요하고요 저희 직원 수가 그렇게 많지는 않거든요. 네. 저희 매출 규모나 고회사 수에 대비해서 저희가 450명 정도. 너무 효율화가 잘 됐죠. 네. 직접 부서 인력 자체는 네, 네. 거의 한 200명 정도가 음. 움직이고 있어서 그러다 보니까 이런 접촉이나 이런 게 줄어들다 보니까 시간이 지나면 고객들이 아이마켓 코리아 된 이미지들이 좀 흐려지기 마련이죠. 그리고 B2B 특성 자체가 굉장히 많은 계층들이 관여를 하잖아요. 스테이크홀더들이 되게 많이 관여를 하기 때문에 실 사용자부터 구매 부서 거기에 뭐 C레벨 다 입장들이 다른 음. 그리고 그렇죠. 어느 순간 되면 볼펜만 주문하는 사람들 아이마켓 코리아 볼펜 공급하는 회사 이렇게 기억할 <웃음> 그렇죠, 수 있어요. 보는 면에 따라서. 네네네. 네, 네. 네, 네. 그래서 제가 사내 교육할 때도 저희가 코끼리 얘기를 하거든요. 음. 비즈니스가 커지면 커질수록 점점 큰 코끼리가 돼서 이뭐 코끼리 다리 만지는 수준이 아니라 음. 전부 코끼리 가죽 일부 만지고 있는 수준이어서 이해를 못하는 그렇죠. 부분들이다라고 해서 고객들한테 알리려고 했고요. 그래서 최근에는 그걸 개별적으로 하는 것들이 좀 어려워서 구매 컨퍼런스를 개최를 음. 했었습니다. 현재 국내에서 구매를 테마로 한 컨퍼런스는 전무 한 처음 전... 하신 거죠? 네네. 다행히 굉장히 한 300분 정도 모시고 했는데 굉장히 반응 좋게 음. 끝났고요. 거기에 저희 홍보 목적들은 거의 빼고 저희가 드리고 싶었던 건 아이마켓 코리아가 볼펜 공급하는 회사 아니야. 음. 음. 구매의 진심이고 여러분들한테 구매로서 얘기를 하는 회사예요. 라는 이미지를 주기 위해서 했고요. 음. 사실상 그런 피드백을 굉장히 많이 받아서 24년에도 프로케먼트 컨퍼런스 줄임말로 프로콘이라고 했는데 음. 또 합니다. 그건 이제 저희 후배들의 몫입니다. <웃음> 어 갑자기 갑자기 유턴을 하셔가지고 <웃음> 올해 올해 좀 어떠셨어요? 그 해보시니까 피와 땀과 살을 발라서 아, 피, 아 뼈, 뼈는 남았으니까 더 해라 이런 건 <웃음> 오프라인 행사 하는 거 진짜, 진짜 힘든데 그죠? 한 10시 11시에 정리하고 있으면 다 사람들이 얼굴이 하얘져가지고 집에 안 가요. 아, 집에 갈 기력이 집에 안갈 기력이 안 됐어 집에 안 가. <웃음> 그냥 2시까지 술 먹다가 <웃음> 맞아 알콜 영업인가 <웃음> 어, ABS, ABS. 아. <웃음> 저도 요거 준비하면서 MRO에 대한 걸 처음 알게 됐는데 보통 어떤 문제로 찾아오시는지 아, 처음에 그러니까 B2C처럼 막 무슨 배너 영업을 하거나 이런 그건 아니니까 어떻게 네. 처음에 발견하고 오게 되느냐 이거 이 얘기인 거죠? 이직 아닙니까 이직? <웃음> <웃음> 실무자들 이직하면서 그런 경우도 많이 있습니다 있죠 있죠 네. 네. 저희도 있거든요. 네. <웃음> 삼성, 삼성에 근무할 때 아이마켓 콜에 써봤는데 가격 먼저 달라고 하는 분들이 그런 분들이 좀 가끔 아... 있어요. 일단 MRO에 대한 고민을 그분들이 하는 가장 큰 이유는 매년 기업들이 KPI를 받을 때 구매 KPI는 작년보다 얼마 절감할래? 이렇게 받는 회사들이 99%거든요. 그러면 뭘 절감하지? 라고 이제 얘기를 하잖아요. 아직까지 대한민국 기업들은 왜를 고민하지 않고 어떻게를 얘기를 많이 하고 회의를 하면 왜 우리가 절감이 안 되지? 라고 얘기하지 않고 자 절감 어떻게 할지 얘기해봐 이렇게 시작을 많이 하니까 그러면 이제 MRO 담당자는 MRO 절감하겠습니다 어떻게? 대행사들 불러서 입찰하면 내려갈 겁니다 그래서 가격 중심 입찰이면 저희는 잘안 들어가는 편입니다 왜냐면 음. 진짜 효과가 없거든요 맞아요 네. 네. 자격 효과? 고객사의 자격 효과? 아. 네. 딱한 가지입니다 저희를 도입해서 진짜 밸류를 만들고 싶어하는 고객은 저희가 합니다 이렇게 드리는 얘기가 아니라 규모가 작더라도 목적이 되게 분명하고 저희하고 일치시킬 수 있으면 저희가 컨설팅을 하든 방법을 써서 해드리고요 아무리 크더라도 아, 일단 단가 싸면 할게 라고 하면 다른 데나 하세요 뭐. 오, 네네 진짜 그렇게 합니다 왜냐면 단가를 싸게 할 방법이 너무 많거든요 저희 비즈니스가 등장하기 이전에 오프라인 시장에 있었던 방법들이 굉장히 많아요 단가를 올려야 되는데 안 올려주잖아요 그럼 사이즈를 줄입니다 
어. 테이프를 30짜리 테이프를 아, 29, 있겠죠? 28, 27 어. 계속 줄어들어요. 네. 그리고 점착제를 얇게 바르고 이런 식으로 해서 가격을 낮추는 거죠. 그게 가능한 이유는 표준화가 안 되고 스펙이 안 들어가 있어요. 아, 음. MRO라고 하는 부분들이 되게 롱테일이고 사소한 거라고 생각해서 관리를 안 하니까 그렇게도 하시거든요. 근데 저희가 들어가면 저희는 그걸 전부 스펙화해서 이거는 30mm짜리 점착제 두께는 얼마? 그러니까 거기서 벗어날 수 없으니까 저희가 정확하게 관리해 드리니까 정확한 가격을 주고 사세요. 싼거 비지떡? 뭐 이렇게 얘기하죠. 그러니까 테이프도 네. 사실 그런 게 되게 디테일인데 네. 접착력 떨어지고 뭐 무게가 떨어지고 네. 그러면 또 옮기다가 찢어지고 어, 떨어지고 그럼요. 그럼 그게 얼마나 짜증나는 거예요. 네. 고객 입장에서 짜증나고 업체 입장에서 네. 일하다가 실무진들은 막 아, 이것 때문에 더 많은 비용 쓰고 더 시간 쓰는데 맞습니다. 근데 그냥 그냥 기본 뭐 비용을 줄였습니다. 이걸로 그냥 만약 리포트에서 잘 모르는 리더십들이 오 잘했네요. 음, 이러면 그렇죠. 얼마나 바보 같은 그렇죠. 그래서 저희가 이제 내년에 계획하고 있는 게 저희 고객사 구매팀들 모시고 구매 교육 같은 구매 워크샵도 계획을 하고 있습니다. 음. 네, 국민대학교 최정국 교수님 모시고 국내에서는 구매를 전문적으로 하시는 교수님이 거의 음. 유일하다시피 하고 뭐 구루 같은 신분인데 고객분들도 구매에 대해서 조금 다른 관점 좀 제대로 된 관점들을 가지고 일하면 더 합이 잘 맞을 것 같다. 이런 것도 음. 준비를 하고 있죠. 음. 아까 네. 테이프 말씀하셨는데 또 오늘 이렇게 뭔가 어, 네네네. 어, 요거는 제가 사실은 아까 살짝 놓치고 넘어갔던 부분인 것 같은데, 저희가 올해 컨퍼런스 할 때도 주제가 ESG를 음. 테마로 깔고 갔었는데, 중요하죠. 네. 지금 기업들이 ESG 관심이 굉장히 많으세요. 아까 합의하고도 잠깐 시작하기 전에 얘기 나눴었는데, 음. 합의가 최근에 아이폰 15%로 폰을 그걸... 바꿔 가족 광고는 아니니까. 아이폰 광고하면 큰일 나요. 저희, <웃음> <웃음> 네. 저희 다 갤럭시 씁니다. 네. 그럼요. 티타임 소재로 바꾼 이유는, 사실상 ESG 관점하고 많이 관련돼 있거든요. 티타늄 소재가 재활용률이 높습니다. 아이폰도 그렇게 바뀌고 있고 국내 기업들 같은 경우도 다들 임박해 있는 그런 상태거든요. 그래서 ESG 관점에서 저희도 그러면 고객들이 그런 고민이 있을 거고 직접 고민하는 게 비효율이니까 저희가 이제 효율을 찾기 위해서 찾은 것들이 이 테이프 같은 경우는 100% 재생지로 만든 테이프고요. 이 테이프 자체가 재활용이 100% 됩니다. 현재 종이 테이프는 100% 재활용되는 게 없어요. 어, 네 그래요? 종이 테이프를 버릴 때 전부 제거하고 버리셔야 돼요 얘는 들어가면 건가요? 예, 그냥 들어가면 바로 분리수거 되니까 그럼 분리수거나 재활용할 때 사람이 안 떼어도 되니까 효율이 높아지겠죠 음. 그런 의미에서 저희가 만들어서 저희 고객사들 필요로 하는 고객사들하고 얘기를 하고 있는 거고 그래서 기술력까지 여러 회사들을 모아서 협업해서 이걸 만들어냈죠. ESG 너무 중요한게 정말 이제 더워지는 것 같아요. 겨울인데 지금 반팔 입고 다니잖아요. 어, 네네. 이렇게 어. 체감이 된 거는 저는 처음인 것 같아요. 이렇게 그렇죠. 직접적으로. 아무쪼록 환경에도 많은 어, 도움을 네. <웃음> 주시기를 네, 부탁드립니다. 유튜브이지만 또 이런 얼리 아답터로서 혁신에 앞서가시는 게 채널톡을 또 써주시고 <웃음> 네. 또 저희 이령이 인연이 많죠. 또 이제 아랫집 윗집 시끄러움을 주실 수 있을 것 같은데 네. 아무튼 저희가 이제 포스코 사거리 삼성동 빌딩에서 같은 건물에서 네 엘리베이터에서 되게 초췌한 모습으로 봤는데 이제 기억이 <웃음> 기억 지워주시고 <웃음> 어, 네 근데 그때를 생각을 하면 새로운 업무를 받았던 게 CS 조직을 업무로 받았어요. 어. 제가 맡았을 때도 한 20년 동안 CS를 하면서 거의 변화가 없었던 예. 조직이었고요. 아이마키 코리아는 비즈니스를 저희가 굉장히 잘하고 하지만 단점이라면 단점일 수 있는 게 워낙 고객분들이 비투비에서 민감한 고객들하고 하다 보니까 안정성, 보안 이런 부분이 굉장히 중요시 됩니다. 시스템을 하나 만들려고 하면 비용도 많이 들고 시간도 검토 시간이 굉장히 많이 걸리는 편이었어요. 그런데 제가 CS 조직을 맡아서 보니까 CS 조직의 가장 큰 고민은 인력이 자꾸 나간다였어요. 최근에 CS 맡고 계신 상담사분들이 퇴사를 하면 새로 사람을 뽑을 수가 없고 그래서 업무량이 계속 늘어나고 업무량이 늘어나니까 사람들이 계속 나가고 이런 악순환이 제일 첫 번째 고민이었고요. 거기에 덧붙인 고민은 저는 고객한테 저희가 효율을 제공해주는 b 2 b 를 하고 있는데 저희가 효율화 돼야 된다. 그럼 CS 부분에서 어떻게 효율화 하면 되지? 라는 고민을 하고 있던 터에 그러면 채팅을 도입해보자 했는데 제가 처음 그 얘기했을 때는 안돼 우린. 왜? 그래서 첫 번째 시스템 구축하려고 하면 비용도 많이 들고 너무 오래 걸려요. 두 번째 우리 고객들은 매출의 아주 일부분만 사무용품이고요. 대부분은 공장용품이거든요. 그러니까 사용자분들이 4, 50대 공장에서 일하시는 분들이 고객분들이 많으세요. 그분들이 채팅을 쓰겠어요? 뭐 이런 얘기들이 있었죠. 그래서 한번 쓰는지 안 쓰는지 해보자. 네. 가볍게 시작해보자. 뭘 구축을 해. 이제 채팅 관련된 사스를 찾아봤고요. 그런데 마침 이사를 오셨더라고요. <웃음> <웃음> 네, 저희가 14층에 있었고 15층. 정말 계단 하나만 오가면 되는. 정말 드문 이사 영업. 어, 네네. <웃음> 네. 근데 결론적으로 말씀드리면 
아이마켓 코리아는 굉장히 많은 효과를 봤고요. 아, 네. 지금 네. 저희가 이제 채팅으로 처리하는 비중 자체가 3분의 1 정도 음. 될 정도고 자동화율도 점점 저희 담당자들도 익숙해 처음에는 이제 컨설팅도 해주고 하셨지만 익숙해지면서 스스로 이제 시나리오를 만들어내고 하면서 효율이 점점 높아지고 있고요. 상담사 분들도 초기에 비해서는 거의 한 15% 가까이 인력이 줄어들었어요. 음. 비용으로 따지면 구축 비용 이런 거다안 들고 실제로 저희 효율이 굉장히 높아져서 저희는 채널톡 덕분에 돈을 벌고 있죠. 그리고 저는 한 단계 더 나가고 싶은 거는 저희가 디테일하게 적어놔도 그거 어떻게 써야 되는 거예요. 이런 문의도 많고 근데 그게 전화로도 하시고요. 이메일로도 하시고 카톡으로도 하시고 저희 CS 쪽으로도 하세요. 근데 저는 제 바램은 그걸 다 모으고 싶습니다. 그렇게 개별 대응하는 것들이 리소스 낭비기도 하고 집계가 안 돼서 데이터가 되지 않기 때문에 저희가 문제점을 찾아내거나 개선할 수 있는 포인트를 찾기 어렵거든요. 음. 그래서 그런데 채널 톡에서 딱 맞춤형인 거예요. 그래서 네. 저희를 모르모트로 써주십시오. 저, 저희가 테스트하겠습니다. 아, 그럼요, 네. 그럼요. 얼마든지 하겠습니다. 왜냐하면 채널 코퍼레이션이 잘 되고 저희도 잘 되고 저희 서비스가 잘 되고 이렇게 계속 같이 가는 이렇게 성장하는 모습들 굉장히 저희가 바라는 모습이죠. 그래서 내부 커뮤니케이션도 저희 사업부는 사내 메신저보다는 채널 톡을 이용해서 내부 메신저를 다 쓰고 있습니다. 네, 네 아주 잘 쓰고 있습니다. <웃음> 감사합니다. 감사합니다. 저희도 열심히 열심히 좋은 네. 제품 계속 만들어서 저희도 네. 마찬가지로 또 알마켓 코리아가 집중하시면서 일하실 수 있게 계속 효율화도 같이 성장하겠습니다. 이쪽의 특징이 복잡도가 높은 거예요. 보다 보면 문제가 많을 수 있어요. 근데 그 문제를 다 얘기하면 이것도 문제인 것 같고 저것도 문제인 것 같고 아 사실 알고 보니까 이것도 문제십니다. 라고 얘기하면은 아 뭐라는 거야? 약간 <웃음> 그게 좀 짜증이 나는 거야. 어, 나도 막 바퀴 직접까지 계기시는 것 같은데요. 뭐 이렇게 <웃음> 말씀을 하셔서 다른 부서에서 보면 저 부서는 왜 맨날 싸워? 아직도 답을 제대로 듣지 못한 것 같은데 도대체 왜 이렇게까지 하시는 겁니까? 이런 질문이다. 오늘의 질문.